안녕하세요 귀여운 곰돌이 쿠키 귀여운 곰돌이 과자 토스트 만들어 왔습니다 냉장고에서 버터를 꺼냅니다 버터를 녹일 거예요 얼만큼 자를지 지금 고민하고 있는데요 한 요정도 잘라봤습니다 버터를 녹여줄게요 계란 한 개를 풀어줄 거예요 계란을 풀고 설탕 한 스푼도 넣었습니다 달달하게 먹고 싶어서 이렇게 설탕을 넣었어요 식빵을 이렇게 밀대로 밀어줍니다 식빵 테두리가 잘려진 식빵을 구매했고요 어, 테두리가 있다면 잘라낸 후에 이렇게 밀대로 밀어주시면 돼요 저는 밀대가 없어서 커피 통에 랩을 씌워서 어, 이렇게 밀어줬고요 짠 이렇게 저는 식빵 두 장을 밀어줬습니다 그리고 곰돌이 쿠키예요 잘 보면 배꼽도 있어요 너무 귀엽지 않나요? 식빵을 반으로 접고 가위로 잘라줍니다 이게 이불이 될 거예요 다른 한 장도 잘라줬고요 이제 초콜릿도 잘라줍니다 제가 작은 칼을 썼더니 초콜릿이 제대로 안 잘리고 깨졌어요 그래서 이번엔 큰 칼로 한 번에 잘라줬습니다 성공! 이제 식빵에 버터를 발라줍니다 버터가 많이 녹아서 아주 잘 발렸어요 그리고 초콜릿 베개를 놔줬어요 곰돌이를 눕혀줍니다 이불도 이렇게 덮어줬어요 양옆을 포크로 눌러줍니다 이제 다른 것도 계속 해줄게요 버터를 발라주고 초콜릿을 올려줍니다 이번엔 커플이에요 저는 이번에 베이킹을 하면서 이렇게 귀여운 걸 보고 있으니까 기분이 좋아지더라고요 역시 귀여운 게 최고야 그리고 저는 그동안 음식 비디오를 몇개 찍어봤는데 항상 시간에 쫓기는 듯한 느낌을 받았고 그리고 틀리면 안 된다는 그런 강박이 있었어요 그래서 그 과정을 즐기지 못했던 것 같은데 이번에는 좀 여유롭게 해보자 이런 생각을 가졌고 제가 생각하지 못했던 상황이 와도 그냥 넘어가려고 했어요 예를 들어서 제가 사실 처음에 초콜릿을 열었을 때그 초콜릿 높이가 생각보다 높아서 아 베개가 너무 높을 것 같은데 초콜릿을 다시 사와야 하나? 살짝 걱정을 했는데 뭐큰 문제는 없었고 그리고 중간에 초콜릿도 저렇게 깨졌지만 그냥 편안하게 베이킹을 했어요 뭔가 이렇게 편안하고 고요하고 행복한 감정을 동시에 느껴본 게 되게 오랜만이라는 생각을 해봤고 올해에는 좀더 여유롭게 저만의 시간을 어 이렇게 가져보기로 했습니다 이제 계란물을 묻혀줍니다 달달하라고 설탕을 넣었는데 이 설탕 때문에 이따가 구음색도 나타날 거예요 
이제 에어프라이어에 넣어줍니다. 잘자. 이제 곰돌이를 180도에서 10분만 재워줍니다. 아, 뜨겁겠다. 10분이 지났습니다. 저는 우유랑 같이 먹어줬어요. 되게 바삭해요. 카야잼을 발라서 먹어줬어요. 뭐 그냥 토스트 맛이겠지 하고서 별로 크게 기대를 안 했는데 뭐 되게 바삭하고 달달하고 진짜 곰돌이처럼 안 생기지 않았나요? 약간 원숭이 같기도 하고 근데 너무 귀여운 것 같아요. 사실 이 까무잡잡한 곰돌이 피부 색깔이 제 피부 색깔과 비슷하다고 생각해서 괜히 정감이 갔거든요. 에어프라이어에 넣었다 빼서 더 까매지니까 더 귀여운 것 같아요. 대신 초콜릿은 좀 하얀색으로 썼으면 더 색깔이 예뻤을 것 같아요. 다음엔 화이트 초콜릿을 써봐야겠어요. 둘이 좀 싸우는 것 같지 않나요? 서로를 밀어내는 것 같아요. <웃음> 귀엽네요. 이 귀엽고 맛있는 걸저 혼자만 먹기엔 아쉬워서 어, 남편 오면 주려고 나머지는 남겨놨고요. 대신에 저는 간단하게 토스트 만들어 먹었어요. 리코타 치즈 좋아하거든요. 카야잼. 요즘 카야잼 자주 먹어요. 카야잼 바르고 양상추 올리고 아까 남은 계란 붙여서 올리고 방울토마토 넣어줬어요. 방울토마토에 스리라차 소스 전 좋아하거든요. 스리라차 소스 올리고 짠! 근데 저는 이런 토스트는 그냥 먹기보다는 이런 식으로 넣어 먹는 걸 좋아해요. 집에서 먹을 땐뭐 랩에 싸는 것보다는 이렇게 먹는 게 제일 편한 것 같아요. 물티슈는 전 토스트 먹을 땐 필수예요. 맨날 흘리더라고요. 올해 제첫 번째 영상 어떠셨나요? 어, 저도 이런 식으로 목소리를 넣고 음식 비디오를 찍어본 건 처음인데요. 사실 잘 모르겠어요. 이렇게 목소리를 넣는 게 나은지 아니면 레시피만 바로바로 바로 보여드리는 게 나은지 그냥 해봤습니다. 어, 영상이 괜찮으셨다면 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 감사합니다.